எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க நவீன் இன்னும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் பண்ண போறோம் என்னடா இவன் முன்னாடி இதுல பேசிட்டு இருந்தா அதுல பேசினா இப்ப வந்து குக்கிங் பண்ண வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்களா நான் ஓரளவுக்கு சுமாரா குக் பண்ணுவேன் பட் இருந்தாலும் நல்லா டேஸ்டாகவும் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேச்சுலர் அது மாதிரி நிறைய பேச்சுலர்ஸ் வந்து இங்கே மெல்பர்னில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து வீட்டிலருந்தே வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஆஃபீஸ் போட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் ஒர்க் பண்ணணும்னு தேவை இருக்காது ஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸும் செப்ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃபீஸ்லேயே விட்டு வந்துடுவீங்க வீட்டுக்கு வந்தால் ஜாலியாக இருப்பீங்க பட் இப்போ அப்படி கிடையாது ஏன்னா நான் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால வெளியும் போக முடியாதனால எப்படி உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்கிறப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சது குக்கிங் பண்ணுறதால உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த லைக் அப் டு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் ஸோ அதே டைமில் நீங்கள் டேஸ்டான ஃபுட் சாப்பிட்றப்ப லைக் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்னுமே கம்மியாகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பண்ணி தர போகிறேன் இட்ஸ் ஈஸி அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் டிஷ் எஸ்பெஷலி ஃபார் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் லைக் ஹவுஸ் ஹோல் உமன் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உள்ளுக்கில் இருப்போம் அங்கே இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ பொடி ஃப்ரை அப்படிங்கிறத பண்ண போகிறோம் பொட்டேட்டோவில் நிறையா ஃப்ரை பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பொடி ஃப்ரை அப்படிங்கிறது பார்க்குறீங்களா பார்ப்போம் வாங்க உள்ளுக்குள்ள இருப்போம் போட்டோம்னா ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சில்லி இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் சில்லி வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த சில்லி வந்து லைக் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் அந்த அரோமேட்டிக் எல்லா விஷயமும் இந்த சில்லி தரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு பொட்டேட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் ஸோ ஸ்பைசஸ் என்ன இருக்குதுன்னு டீப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சால்ட் இருக்குது சில்லி பவுடர் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பருப்பு பவுடர் லைக் பருப்பு பவுடர் தான் நீங்கள் சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்ற பவுடர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் மிளகாய் சட்னி பவுடர்னு சொல்லி உங்களுக்கு கடையில் விற்கும் ஸோ அந்த பவுடர் அது வந்து ஆயிலோடு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்லாம் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டர்மரிக் உங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் தேவையான அளவு ஸோ சால்ட் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இது பத்தாது நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிளகாய் பொடியை நம்ம போட்டுக்கலாங்க சரிங்களா இப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன் நம்ம பொட்டேட்டோஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சிருக்கோன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபைனாக நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெந்துருவோம் நம்மளுக்காக ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அடுப்பில் போடுற வழியை பார்ப்போம் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் வாசத்துக்கு வேணா போட்டுக்கலாம் வேணா விட்டுரும் மிளகா உரைச்சு போட்டுக்கோம் என்ன சூடா நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு போட்டோம் வந்து புரியுது பாருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேம் நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் ஏன்னா மிளகா சீக்கிரம் கருகிடும் உங்களுக்கு பொட்டேட்டோஸ் எப்போவுமே நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டிப் நான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே வந்து ஹை ஃப்ளேமில் இருக்காதீங்க லோ ஃப்ளேமில் வைங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு லோ ஃப்ளேமில் தான் நீங்கள் எப்போவுமே வச்சு குக் பண்ணணும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா பொட்டேட்டோ வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு சைட் குக் ஆகும் லைக் உள்ளுக்கார் குக் ஆகும் அப்படியே இருக்கும் அதான் பொட்டேட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டிப் அண்ட் செகண்ட் டிப் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொட்டேட்டோ போட்டோன்னா டீப் ஃப்ரை கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சால்ட் உடனே நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் வெளில வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக குக் ஆகாது அது வந்து ஒரு மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்பினஸ் இல்லாத மாதிரியே ஒரு குக்கிங் ஸ்டைலில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிற்கும் அட் லாஸ்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் எப்போவுமே மூணாவது டிப் என்னென்னா பொட்டேட்டோவோட எல்லா ஸ்லைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீவனாக இருக்க மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங
நீங்க எந்த அளவுக்கு இல்லை சின்னதாக குக் பண்ண கட் பண்ணி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இது குக் ஆயிரும் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் நிற்கணும்னு தேவை கிடையாது ஸோ அதனால அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து குக் ஆகுது இது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் மசால்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிடுவோம் டர்மரிக் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு சல்யூட் கொடுப்போம் நல்ல ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த அரிக்கிற இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக அதுலேருந்து எடுத்துரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்மெல் எல்லாமே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு டைம் சல்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வச்சிருக்க சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடுவேன் ஸோ நான் சில்லி பவுடர் ஃபுல்லாக நான் வந்து இப்போ கொட்டிக்கிறேன் நான் சில்லி பவுடர் நார்மலாக சேர்க்கறது கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கடைசியாக நம்ம வந்து பொடி போடுவோம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நீங்கள் இப்போயே எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டுடலாமே ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் குக்கிங்கில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொறுமையாக நிதானமாக நம்ம எந்த அளவுக்கு சமைக்கிறோமோ டெடிக்கேட்டடாக சமைக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு பேசுகிறோம் இப்போ நம்ம பொடி போட்டிங்கன்னா வந்து அது ஓவர் குக் ஆகி அதோட அரோமே அரோமா எல்லாமே காலியாயிடும் அதே மாதிரி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கடைசியாக தான் அதை போட்டிங்கன்னா அது மேலே வந்து ஒரு கோட்டட் லேயர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இறங்குறத விட மேலே கோட்டட் லேயராக இருந்து நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் அது வந்து ஈவனாக குக் ஆகும் நம்ம வந்து எவ்ரி ஒன் ஒன் மினிட்க்கு மட்டும் நம்ம இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதிகம் பொட்டேட்டோட அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து இப்போ தான் போக ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரா ஸ்மெல் போனால் உள்ளுக்கு அவ்வளோ குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணால் அது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே குக் ஆகும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து சால்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தேவைப்படும் ஏன்னா வந்து நம்ம சால்ட் பார்த்துட்டு கடைசியாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸோ பொட்டேட்டோஸ் எனக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக சால்ட் வந்து உறிஞ்சோம் அது ஏன் அப்படின்னா அதோட நேச்சர் அப்படி தான் சப்போஸ் இன் கேஸ் உங்கள் சாம்பாரில் உப்பு அதிகமாக போச்சுன்னா பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து சால்ட் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துரும் ஸோ பொட்டேட்டோ வந்து ஆல்வேஸ் அதிகமான சால்ட் வந்து தேவைப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்கள் பேனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றுற எண்ணெயோட ஐ மீன் லைக் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஊற்றிருப்பீங்க அப்புறம் பொட்டேட்டோ போட்டோம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் உறிஞ்சிடும் பொட்டேட்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக ஆக பொட் எண்ணெய் வந்து உள்ளுக்குள்ள திரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் லைக் செப்ரேட்டாகி வரும் ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓ பொட்டேட்டோ குக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா பொட்டேட்டோ குக் ஆச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க எண்ணெயில் வெளில தள்ளிடும் ஹாஃப் ஹாஃப் செமி குக்குடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்கலாம் பெப்பர் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா கலர் நல்லா மாறிடுச்சு உங்களால் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்க கலருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இருக்க பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இட்லி சில்லி பவுடர் இது வந்து பருப்பு பவுடர் பருப்பு பவுடர் வந்து சாதத்துக்கு போடுவாங்களா அந்த பவுடர் இப்போ நான் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு சூப்பரான ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க